இந்தியாவில் கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த அறுபத்து ஒன்பது வயது சுற்றுலா பயணி ஒருவர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூர் நகரில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்தார் ஜெய்ப்பூரில் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் குணமடைந்து வந்ததாகவும் பின்னர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நூற்று தொன்னூற்று ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என்று மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர்களில் பத்தொன்பது பேர் சிகிச்சைக்கு பிறகு குணமடைந்து வீட்டிற்கு திரும்பியுள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்தபடியாக கேரளாவில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பத்தொன்பது பேருக்கும் தில்லியில் பதினேழு பேருக்கும் கர்நாடகத்தில் பதினைந்து பேருக்கும் இந்த நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நான்கு பேருக்கு இந்த நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் ஒருவர் சிகிச்சைக்கு பிறகு குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவில் பதினான்கு வெளிநாட்டவர் உட்பட பதினேழு பேருக்கும் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தில் பத்து பேருக்கும் தெலுங்கானாவில் ஏழு பேருக்கும் ஜம்மு யூனியன் பிரதேசத்தில் நான்கு பேருக்கும் இந்த நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை நாட்டின் விமான நிலையங்களில் பதினான்கு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து நான்கு பயணிகளிடம் இந்த வைரசுக்கான சோதனைகள் நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அரசின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இம்மாத இறுதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே பிலிப்பைன்ஸில் சிக்கித் தவிக்கும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாணவர்களை தாயகம் அழைத்து வர அந்நாட்டு அரசுடன் பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உள்துறை இணையமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கூறியுள்ளார் 